உலகே எல்லாம் வழிநடத்துகின்ற இறைவா அனைவருக்கும் வணக்கம் உலகம் யாவையும் தாமுள்ள வாக்கலும் நினைபெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலைகளா விளையாட்டுடைய அவன் தலைவன் அன்னவர்க்கி சரணாக்கி உலகே எல்லாம் பாடாய் படித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த கொடிய நோய் நம்மிடத்தே எப்படி வந்து சேர்ந்தது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது அதையெல்லாம் பற்றி நான் பேச வரவில்லை நாம் இத்தனை வருட காலத்தில் நாம் பல நூறு இருநூறு ஆயிரம் வருடத்துக்கு முன்னால் கூட இப்படியெல்லாம் ஒரு செய்தி வந்ததில்லை என்று ஊடகங்களோ மற்ற செய்திகளோ நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது ஏன் இந்த அறிவு மக்கள் நாம் எல்லாம் எதை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் எதை பற்றியும் கவலைப்படாதீர்கள் நாம் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது எவ்வளவு இன்னல்களை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் உடலாலும் மனதாலும் பாதிக்கப்படுகின்றோம் நீங்கள் அடிக்கடி ஊடகங்களை பார்க்காதீர்கள் தகவல் தொழில்நுட்பங்களை அதிக பயன்படுத்தாதீர்கள் ஏன் இதை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்றால் எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனுக்கு பாசிட்டிவ் எண்ணங்கள் தான் அவனுடைய வாழ்க்கையை நிலை பெறச் செய்யும் தினமும் நாம் காலையில் எழுந்து டிவி போட்டோ அப்படின்னு வந்து சொன்னால் அமெரிக்காவில் எவ்வளவு பேர் இறந்து விட்டால் இத்தாலியில் எவ்வளவு பேர் இறந்து விட்டால் ஸ்பெயினில் எவ்வளவு பேர் இறந்து விட்டால் இந்தியாவில் இவ்வளவு பேருக்கு வந்து பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் இவ்வளவு ஒரு மாவட்ட வாரியாக இவ்வளவு இவ்வளவு பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி எல்லாம் நாம் தினமும் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதையெல்லாம் சேர சேர நாம் தனிமையில் வேற இருக்கின்றோம் அப்பொழுது நம்முடைய மனதில் ஒரு அந்த எண்ணங்கள் வந்து ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சு இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வர ஆரம்பிச்ச உடனே ஒவ்வொரு மனிதனுடைய பிபி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் மனநிலை கெட்டு போயிடும் புது மனதாலும் உடலாலும் மனிதன் பாதிக்கப்படுகிறான் என்ன பொதுவா நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா பழங்கால இலக்கியங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொன்னா அதிகாலை எழுந்து எழ வேண்டும் அதுதான் அந்த காலத்திலே சொன்னோம் சேவர் கோழி உண்டு காகம் உண்டு வானம் செக்கச்சி வந்து தெரிவது வந்து மேவு பொண்ணி அதிகாலை தெரிகிற கடிகாரம் வேண்டும் மோடி காலையில் எந்திரிச்சு காலையில் எழுந்தால்தான் உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டுமல்லாமல் இலகுவான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் ஆவியில வந்தது நிறைய சாப்பிடும் அதிகமான தண்ணீரை பருகுங்கள் நீரை அதிகமாக பருகுங்கள் தண்ணீர் நிறைய குடிக்கணும் வெங்காயம் சுக்கானால் வெந்தயத்தால் ஆவது என்ன இங்கார் இச்சரக்கை சுமந்திருப்பர் இச்சிக்கை மங்காத ஜீரகத்தை தந்தீரானால் பெருங்காயகத்தை நான் ஏகத்து செட்டியாரே என்று முருகப்பெருமானை பற்றி மூலிகையிலே அடிப்படையாக வைத்து முருகப்பெருமானை பாராட்டுகிறார் ஏன் இதை சொல்கிறேன் என்றால் உடம்பிற்கு தேவையான அடிப்படை சத்தாகிய நோய் எதிர்ப்பு சத்துக்களை உருவாக்கக்கூடிய வெந்தயத்தையும் ஜீரகத்தையும் மிளகையும் அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் பூண்டை அதிகமாக பயன்படுத்த வேண்டும் எலுமிச்சை வைட்டமின் சி உள்ள உணவுகளை அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் எலுமிச்சை நெல்லிக்காய் ஆரஞ்சு இது மாதிரி பொருள் பழங்களை எல்லாம் அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பப்பாளி வேரிச்சை இது மாதிரி பழங்களை எல்லாம் அதிகமாக உட்கொள்ள வேண்டும் இது மாதிரி உட்கொண்டவர்களானால் நோய் செய் எதிர்ப்பு சக்தி இயற்கையிலேயே நம் உடலில் வந்துவிடும் அதிகாலை இழ வேண்டும் இலகுவான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும் அதிகமாக நீர்களை பருக வேண்டும் இதையெல்லாம் டாக்டர் சொல்றது டாக்டர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் நம்மளுடைய மனதில் இருக்க வேண்டும் நம் மனதில் பதிய வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்லுகிறேன் அடுத்தது மன ரீதியாக சில விஷயங்களை உங்களிடத்தே பேச விரும்புகிறேன் மன ரீதியான விஷயங்கள் என்றால் நாம் மனிதன் எப்படி வேணாலும் வாழ்ந்து விடலாம் நான் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் சில என்ற நெறிகளை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு வாழ்வதுதான் மனித இனம் மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாம் வந்து எத்தனையோ நோய்கள் வந்து நீங்க இறக்கிறது நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதுக்கெல்லாம் மெடிசின் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய மனித இனமே நம் கண் முன்னால் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது நம்ம எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு சிந்தி கொண்டிருக்கின்றோம் எல்லாரும் கண்ணு முன்னால் எதுக்கே மருந்து கிடையாது எவ்வளவு எவ்வளவோ டெக்னாலஜிகள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிடுச்சு எங
எங்க இருக்கிறவங்களா பேசுறாங்க அப்புறம் பாரதி பேசுறான் எங்கேயோ பேசுறத எங்கேயோ கேட்கலாம் அதெல்லாம் கண்டு கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆனால் இன்னைக்கு நடைமுறையில் மருத்துவத்தை மருத்துவத்தை எல்லாம் மீறி டெக்னாலஜி எல்லாம் மீறி மனித அழிவு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்தில் அதற்கு தீர்வு தான் என்ன தீர்வை என்ன யாரும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் நாம் மனிதர்களை நேசிக்க வேண்டும் தனிமையில் இருக்கும் பொழுது அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கமும் மத்திய அரசாங்கமும் என்ன சொல்லுவதை அது தனிமைப்படுத்தி நாம் எல்லோரும் வந்து வீட்டுள்ளேயே இருக்கிறோம் வீட்டுள்ள அதை வந்து எல்லாரும் கேட்கும் ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி தான் வந்து வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்திய மருத்துவ கவுன்சிலும் சரி அல்லது உலக சுகாதார நிறுவனமும் சரி இதையெல்லாம் அடிப்படையாக தனிமையாக இருந்தால்தான் ஒரு மனிதன் பொதுமக்களிடத்தில் இருந்து விலகி இருந்தால் தான் வந்து அவனை உயிர் காக்கப்படும் என்பது நூறு சதவீதம் உண்மை அதை எல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தனிமையில் இருக்கும்போது என்ன சார் செய்யறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு டிவியும் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க நாம் சின்ன வயசுல இருந்து நிறைய விஷயங்களையும் பார்த்து நண்பர்கள் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர்த்த நம்ம பார்த்துட்டே வந்தது நினைச்சு பாருங்களேன் ஒவ்வொரு நண்பர்களிடத்திலையும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கொண்டிருக்கு நீங்க தனிமையில் இருக்கும்போது அந்த நண்பர்களை பற்றி நினைத்து பாருங்க குறிப்பா இன்னொன்னு நண்பர்களுக்கு போன் நம்பர் இருந்தா அவங்களுக்கு போன் பண்ணி பேசுங்க பழைய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் நீங்க சின்ன வயசுல பழகிய நண்பர்களுக்கு எல்லாம் போன் பண்ணி இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நினைச்சுக்கோங்க மனம் விட்டு பேசுங்க உங்களுடைய மனதில் எவ்வளவு கவலைகள் இருந்தோ அவ்வளவு மனம் விட்டு பேசுங்க அடுத்தது பெற்றோர் பெற்றோர்களிடத்தை மனம் விட்டு பேசுங்க அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா வந்து இன்னை காலத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா வயதானவர்களுக்கு தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க பேசக்கூடிய பேச்சு அப்பா அம்மா கிட்ட ஏன்னா எல்லாருமே ஆபீஸ் வேலையா வெளியில போறோம் வரோம் நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு ஆனா அப்பா அம்மா கிட்ட நிறைய பேர் நிறைய பேரால் பேசுறதே இல்லை மனம் விட்டு பேசுறதே கிடையாது ஆனா அப்பா அம்மா கிட்ட பேச நான் வழக்கமா ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க அந்த டாக்டர் டேபிள்ல ஒரு கை போட்டோ இருந்தது அந்த கை போட்டோவை டெய்லி பார்த்தா யாரோ ஒரு மகானுடைய கை அவர் டெய்லி அது பூ போட்டு வணங்கிட்டே இருப்பார் நான் எனக்கு சமயம் கிடைக்கிறப்ப நான் போய் பார்த்துட்டே இருந்தேன் ஒரு நாள் டாக்டர் ஃப்ரீயா இருந்தார் அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு ஆவல் ரொம்ப நாளாக ஆவல் நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் டாக்டர் இது யாருடைய கை டாக்டர் கேட்டேன் அது சொன்னார் சார் இது வந்து எங்க அம்மாவுடைய கை என்ன சார் நான் சொன்னேன் ஒரு மகானுடைய கை தான் வச்சு நிறைய பேர் பார்த்துருக்கோம் இல்லாடி வந்து அவங்க பிடிச்ச இஷ்ட தெய்வத்துடைய போட்டோ தான் டேபிள் வச்சிருப்பாங்க நீ அம்மாவுடைய கையை வச்சிருக்கீங்களே முகத்தை வைக்காது அப்படின்னு கேட்டேன் சொன்ன பதில் என்னை ரொம்பவும் என்னுடைய மனதை பாதித்து அது என்ன என்ன நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் ஒரு குக்கிராமத்துல பிறந்தா சார் குக்கிராமத்துல பிறந்த எங்க ஊர்ல ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தான் பள்ளி ஸ்கூல் இருந்தது டெய்லி வந்து எங்க அம்மா வந்து பக்கத்துல ஒரு தோட்டத்துல வந்து வேலைக்கு போவாங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய இருக்கிறதுலயே கஞ்சாவை எங்க அப்பா சின்ன வயசுலயே விட்டுட்டு இறந்துட்டாரு நான் ஒரே பையன் எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எனக்கு வளர்த்தாங்க அப்படின்னு இருக்கிறப்போ ஒரு நாள் வந்து நான் ட்ரெஸ் போடுறப்போ என்னுடைய டிராயர் நான் போடக்கூடிய டிராயர் வந்து பின்னாடி வந்து ஓட்ட ஒழுங்கு போச்சு எனது அன்னை வந்து என்னை பின்னாடி விட்டு பின்னாடி வந்து பார்த்து அவ்வளவு அழுதாங்க அது மட்டுமல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளவுதான் வீட்டு வேலைகள் செஞ்சு தோட்ட வேலை செஞ்சு என்னை வந்து படைக்க வச்சாங்க அவங்களுடைய கை வந்து பாத்திரம் தேய்ச்சி தேய்ச்சி அவங்களுடைய கை ரேகைகள்லாம் வந்து அழைந்திருந்தது எத்தனையோ தரம் நான் வந்து மெடிசன் முடிச்சுட்டு பிஜி பண்ணேன் பிஜி பண்ற சமயத்துல வந்து எனக்கு வந்து திருமணம் வந்து அமைஞ்சது அப்ப திருமணம்லாம் முடிஞ்ச கையோட எங்க அம்மாட்ட நான் சொன்னேன் அம்மா நீங்க எங்களோடைய வந்து நகரத்திலேயே வந்து இருந்துருக்குன்னு சொன்னேன் இல்ல தம்பி நான் எப்ப இருக்கிற கிராமத்திலேயே நான் இருக்கிறேன்னு வந்து சொல்லி போயிட்டாங்க எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு ஆசை ரீஸ் வாட்சி கட்டணும்னு சொல்லி அது சொல்லிட்டே இருப்பாங்க சின்ன வயசுல இருந்து நான் அவங்களுக்கு என்னுடைய திருமணத்தப்ப அந்த வாட்சை நான் அவங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்தேன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க அந்த வாட்சை வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க நான் ஏதோ எனக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது ஏதோ ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ வருடத்துக்கு ஒரு பொழுதையோ அல்லது வந்து நான் வந்து போய் எங்க கிராமத்துல ஒரு நாள் தங்கிட்டு எங்க அம்மாவை பார்த்துட்டு நான் வருவேன் ஒரு தடவை நான் போயிருந்தப்ப எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப முடியல இனிமேலும் இங்க இருந்தா சரி வராதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா வந்து என் கூடயே வந்து கூட்டிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரூம் வச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்க அம்மாவுக்கு ஏற்கனவே மியூசிங் ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கும் அந்த நேரத்துல பார்த்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா டெய்லி நான் பார்த்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கிடக்கிறப்ப எங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு ஹலோ சொல்லிட்டு வருவேன் அன்னைக்கு போய் எங்க அம்மாவை நான்
அவர்கள் இன்னும் ஐந்து நிமிடம் தான் உயிர் வாழுவார்கள் என்று நான் தெரிந்து கொண்டேன் அப்பொழுது அந்த கைகளை பார்த்தேன் இந்த கையெல்லாம் நம்மளுடைய மனஜலங்களை எல்லாம் வாரிய கை இந்த கைதானே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து இந்த அளவுக்கு உயர்த்திய கை இன்று இறக்கப் போகிறதே என்று அந்த கைகளை பார்த்தும் பொழுது அவருடைய ரேகையெல்லாம் அழிஞ்சிருக்கிறதுல பார்க்கிறப்ப எனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது அப்ப அவங்களுக்கு முகத்தை விட அந்த கை தான் எனக்கு வந்து பெருசா தெரிஞ்சது அதனாலதான் அந்த கையை போட்டோ எடுத்து என் டேபிள்ல வச்சிருக்குன்னு சொன்னேன் இதை ஏன் நான் இன்று சொல்கிறேன் என்றால் பெற்றவர்களிடத்தில் நாம் எவ்வளவு மனம் விட்டு பேசுகிறோமோ அவ்வளவு விஷயங்களை அவங்களுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நம்மளுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் நண்பர்களிடத்தில் எவ்வளவு பேசுகிறோமோ அவர்களிடத்தில் அவர்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் நம்மளுக்கும் சந்தோஷமா இருக்கும் அது மட்டுமல்ல நம்மளுடைய உறவினர்களிடத்தில் உங்களுடைய பிடிச்ச உறவினர்களிடத்தில் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் பேசுங்க இன்னொன்னு என்ன உங்களுக்கெல் யாரெல்லாம் தீமை செய்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் நன்மை செய்யும் விதமாக இந்த நேரத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு யாரார் ஆவாதம் இருக்கிறானா அவங்க போன் நம்பர் கிடைச்சா கூட்டு அவங்க கிட்ட பேசுங்க கண்டிப்பா அந்த நேரம் உங்களை மாற்றும் அவனுக்கும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் உங்களுக்கு பல மடங்கு சந்தோஷம் கொடுத்து கொடுக்கும் நம்மளுக்கு யாராவது கெட்டது பண்ணானோ வள்ளுவர் சொன்னது மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து நன்மை செய்ய பழகிக் கொள்ளுங்க இதுதான் நம்மளுடைய இந்த இதற்கான தீர்வு நம் உடலையும் மனதையும் தைரியமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நம்மளுடைய நாட்டில் ஒன்றும் கண்டிப்பாகவே இருக்காது உலக உலகத்துல வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்பொழுதுதான் கலந்து பேசி ஒரு முடிவுக்கு வந்து வந்திருக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து சொல்லியிருக்கான் சீனாவும் இந்தியாவும் தான் அதிகம் பாதிக்காதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்கான் ஏன் தெரியுமா எப்பொழுதுமே ஒரு தாயின் கருவறையில் ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கிறதோ அது மாதிரி வந்து மூன்று பக்கமும் கடல்கள் ஒரு பக்கம் வந்து நிலம் தீப கற்பமாக நம்மளுடைய இந்தியா வந்து இருந்து கொண்டு இருக்கிறது எப்பொழுது எவ்வளவு பெரிய வந்து நிலநடுக்கம் வந்தாலும் சரி சுனாமி வந்தாலும் சரி நாம் வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு நம்மளுக்கு மனப்பக்குவத்தையும் மன அன் மன திறனையும் நம்மளுக்கு வந்து இறைவன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வழங்கியிருக்கிறார் அதனால் எதை பற்றியும் அன்பானவர்களே எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் நாம் இந்த இந்த பிரச்சனையில் இருந்து நாம் வெளிவரும் கண்டிப்பாக வெளிவரும் எதை பற்றியும் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் கண்டிப்பாக வெளிவந்து இன்னும் வந்து ஆகஸ்ட் அதாவது வந்து மே மாசம் ஏப்ரல் மே மே மேக்குள்ள எல்லாத்திலையும் வந்து நம்ம வந்து வெளியே வந்துருவோம் அதனால அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது இறையை நம்புங்கள் நீங்கள் தனிமை இருக்கும் பொழுது இறைவனை வழிபடுங்கள் கூட்டு வழிபாடு ஒரு குடும்பம் குடும்பமாக சேர்ந்து அடுத்த குடும்பத்துடைய இதுதான் வச்சுக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்மளுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை நபர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து இறைவனை பற்றி சிந்தியுங்கள் இறைவனை பற்றி பாடுங்கள் கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் உலகத்தில் இருக்க உயிர்களை எல்லாம் நல்லா வாழ வைக்க வேண்டும் வளர வைக்க வேண்டும் அவர்களை எல்லாம் இன்னும் வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் என்று நீங்களை எல்லாம் மனதார நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நன்றி வணக்கம்